Saludos locos de la tinta y bienvenidos al canal. Esto es el huevo de papel y hoy vamos a responder algunas preguntas que me habéis hecho en la story de Instagram que publiqué para que me preguntarais si yo contestaba aquí en YouTube. Es buen momento para deciros que si no nos seguís en el canal y o no nos seguís en Instagram, ya estáis tardando, ya que cualquier noticia, promoción, sorteo o cualquier cosa relacionada con el estudio, normalmente en Instagram vamos publicando en el día a día todo lo que se relaciona con ello. ¡Vamos a por ello! Las carreras tipo Bellas Artes me parecen algo imprescindible para el tatuaje. No os engañéis, necesitáis estudiar y aprender dibujo. Da igual su variante, da igual que sea una carrera universitaria, que un grado formativo, que cursos privados. Me da lo mismo, pero el dibujo es total y absolutamente esencial en el tatuaje. Así de sencillo. Por otra parte, sí, claro que creo que el arte se puede enseñar, más que nada porque el arte no deja de ser una habilidad adquirida. No nacemos con ello y es una habilidad que aprendemos con el tiempo, mejoramos hasta llegar a la maestría. Al igual que el arte se puede estudiar, por supuesto que también se puede enseñar. Creo que España tiene un bagaje histórico y una herencia cultural que es un poco negativa en el ámbito del tatuaje, ya que como venimos de la dictadura donde el tatuaje no se consideraba un arte y estaba mal visto, aún estamos un poco sufriendo esos efectos. Si es verdad que poco a poco vamos mejorando y poco a poco eh, las personas se habitúan más a ver a gente con tatuajes. En el ámbito laboral yo creo que no debería de haber problemas con los tatuajes, ya que lo que tú hagas en tu vida privada o lo que quieras decorar en tu cuerpo no significa que seas peor o mejor trabajador. No influye directamente en tu trabajo ni siquiera de cara al público, ya que, como estoy diciendo, si influye en tu ámbito laboral de cara al público es porque ese público tiene prejuicios. Y es algo que deberíamos de trabajar toda la sociedad para eliminar. Pues tienes un vídeo en mi canal donde hablo de mi primera vez. A mi primera vez eh, no puedo hablar por el resto de personas fue un cúmulo de sensaciones había nervios, había excitación había miedo porque quieras o no cualquier cosa desconocida al ser humano le asusta bastante entonces yo estaba bastante ansioso por hacerme el tatuaje llevaba mucho tiempo queriéndomelo hacer pero también tenía miedo y tenía dudas de si iba a poder tolerar el dolor ya que el primer tatuaje siempre nos imaginamos que va a ser prácticamente una tortura medieval que va a ser muy doloroso y va a ser muy insoportable y siempre queda la duda de uff no lo voy a aguantar y seguro que lo dejo a medias luego si sí es verdad que todo va sobre ruedas que te relajas que ves que es una molestia eh, que es dolorosa pero que es muy soportable y normalmente se lleva bien pues realmente toda la cultura con la que me he criado quieras o no yo he nacido en el 85 con lo cual los años 80 y 90 teníamos una muy rica cultura tanto en cine como en cómic como en por ejemplo música entonces todo eso tenía un tipo de estética que a mí me ha influenciado mucho y que hoy en día también me gusta aparte yo soy muy amigo de nutrirme de artistas de otros ámbitos artísticos ya sea la ilustración el cómic la fotografía el cine entonces todo eso luego imagino que sí me influye y se hace una amalgama que es con la que desarrollo mi estilo pues que es un estilo más que realmente no hay mucho que decir si sí es verdad que al igual que el microrealismo hay ciertos formatos y tamaños que veo complicado por mi experiencia personal y lo que he visto que los tatuajes al curar queden del todo bien el tatuaje no deja de ser una herida y cuando cura y cicatriza dependiendo de cada persona las líneas pueden engrosarse por lo que a veces el fine line no queda tan perfecto y tan impecable como el día de la foto recién hecho pero por lo demás es un estilo muy respetable y cualquiera que le guste se divierta y quiera realizarlo ¿por qué no dentro del mundo del tatuaje tengo muchos tatuadores de hecho en las stories de instagram los que me seguís lo habréis visto que casi siempre dedico una tarde o algún rato a eh, recomendaros artistas que yo sigo y que admiro su trabajo eh, por ejemplo en el realismo a mí me gusta mucho como 
trabaja Freddy, Thomas, eh, por ejemplo Ángel de Mayo, José Manfredi, eh, Willow, son gente que me parece espectacular en su trabajo y que la verdad que les admiro mucho. Fuera del mundo del tatuaje tengo un sinfín de artistas que me flipan, desde Fran Franceta a Frank Cho a Adam Hughes, eh, todos también muy influenciados con el tema del cómic y la ilustración corporativa. Eh, también podríamos hablar de pintores como pueda ser Dalit, Caraballo o El Greco, que son tres de mis pintores favoritos. Entonces yo siempre os animo a eso, a documentaros mucho y a disfrutar de otros artistas en otros ámbitos porque eso puede de daros ideas a la hora de crear. Yo no soy especialista de tatuajes blackout, sé hacerlos, sé realizarlos y la curación prácticamente es la misma que en cualquier otro tatuaje. De hecho aquí en el canal tenéis un vídeo que es la guía definitiva de cómo curar el tatuaje. Sobre la info que te puedo dar que vas a tener que tomarte tu tiempo, los trabajos de negro compacto normalmente requieren una aplicación lenta, requieren una aplicación minuciosa con buen los acabados de negro compacto y muchas veces lastimosamente al tener una herida bastante masiva hay veces que la cicatrización requiere después de algún refuerzo en negro porque no queda del todo uniforme. Pues yo creo que es a base de rodaje, de paciencia y de comprensión. Eh, algo que hoy en día en nuestra sociedad falta bastante. A todos nos gusta bastante criticar hoy en día, solo hay que ver Twitter. Sin embargo, no nos ponemos en la piel de los demás. Yo siempre utilizo mentalmente el mismo ejemplo. Cuando tengo que dar una crítica o una opinión a alguien, pienso primero que en vez de ser esa persona, fuera mi madre o mi padre o alguien que sea querido y cercano para mí. Entonces intento esperar de la misma forma que lo haría con ellos. No creo que ninguno de vosotros cuando vayáis a criticar algo, si os visualizáis diciéndoselo a vuestra propia madre, lo vayáis a hacer diciéndole la peor barbaridad del mundo y la más ofensiva. Pues yo creo que es un buen método ya que normalmente ahora eh, las redes sociales facilitan mucho el cuñadismo, el que todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo es experto en algo y a todo el mundo le gusta criticar sin siquiera ser constructivo. Los únicos tatuajes que están prohibidos en España son aquellos a menores de edad sin el consentimiento presencial de sus padres o tutor legal. No hay tatuajes que estén realmente prohibidos en España ya que España no ha tenido problemas de bandas como en otros países o de mafias, estilo por ejemplo la Yakuza, la mafia rusa o la italiana. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un eh, marco muy amplio de estilos y de tipos de tatuaje que se pueden hacer. Sin embargo, ya que entramos en materia de tatuajes prohibidos, siempre os aconsejo que os documentéis y os informéis mucho cuando son tatuajes un poco específicos pero que pueden tener un significado distinto en otro país. No te querrías ir de turismo a un país y que resulte que lleves un tatuaje que sea ofensivo o peligroso. Me encantaría tatuar una de las tortugas ninja de la película original. Esa es una de las cosas que más me gustaría tatuar. También me gustaría tatuar al, mal, al Batman de Michael Keaton, ya que es una de mis películas favoritas. Y la verdad que también algún tatuaje de algún componente de bandas como Marilyn Manson o Slipknot son tatuajes que me gustaría mucho hacer el retrato. Al igual que estoy deseando hacer algún retrato relacionado con Piratas del Caribe. Mi artista favorito de rap está un poco dividido ya que por ejemplo por una parte me gustaba mucho Notorious Big que ya no se encuentra entre nosotros y sin duda alguna Eminem también me pareció un prodigio. A mí personalmente me ha gustado más el trabajo que han hecho en Full Metal Alchemist Brotherhood. ¿Y por qué? Porque la verdad que son más eh, respetuosos con el cómic original, con la historia, no varían demasiado y el dibujo y la acción, los efectos especiales están muchísimo más mejorados. La verdad que sobre todo es la historia lo que más me importaba ya que por ejemplo la película que hicieron sobre la serie no me gustó nada no me gusta mucho cuando varían demasiado la historia original ya que creo que nosotros como fans eh, lo que apreciamos y lo que realmente nos ha enamorado de una película de una serie de un libro es la historia original y cuando la modifican me parece que es como escupir a la cara al autor que realmente consiguió enamorarnos o engancharnos de esa historia 
depende mucho del artista. Más que nada porque cada uno tenemos una forma de trabajar y lo que a un artista le vale a otro no. Si es verdad que en el puntillismo de arrastre para que se marquen bien los puntos y a la vez puedas hacer buenos degradados, la 5RL suele ser la favorita. Pero por ejemplo tenemos a un youtuber colombiano, Jason Ramos, que os recomiendo que veáis su canal, que por ejemplo se especializa en hacer puntillismo de arrastre con la 3RL. Entonces sobre todo es buscar vuestro método. Ya te digo que yo no soy especialista en puntillismo de arrastre, de hecho yo soy todo lo contrario a Jason Ramos y a muchos puntillistas de arrastre. A mí me gusta hacer un puntillismo de arrastre sucio, sobre todo porque degradados tan suavizados y tan bonitos, siempre he pensado que para hacerlo con puntitos prefiero hacerlo con una magnum y hacerlo como si fuera un degradado japonés. Pero si necesitas más consejos, eh, yo eh, preguntaría a Jason, que por lo menos es bastante abierto a la hora de las consultas y tiene trabajos muy buenos. Mi experiencia con colaboradores del estudio ha habido de todo. Ha habido gente que ha trabajado muy bien, que ha sido muy respetuosa y profesional y también ha habido gente que ha sido muy respetuosa, muy poco profesional. Eh, ha habido casos de todo. Ha habido gente que ha robado material, que no se presentaba las citas, que no daba explicaciones que se comportaba mal con sus compañeros hay un poco de todo y la verdad que muchos colaboradores eh, realmente que buscan un estudio se quejan de que no pueden acceder a los estudios o que no tienen mucha cartera de clientes pero luego es que no demuestran ser profesionales como para merecerlo todos mis tatuajes tienen un significado tienen un porqué de, que, de haberme lo hecho una época concreta de por qué me lo he hecho y tienen un significado tanto de la composición el aspecto o todo lo que conlleva el mensaje que tiene detrás. He practicado un montón de deportes, llevo desde los cuatro años practicando deportes sobre todo relacionados con la fuerza y con las artes marciales desde judo, karate, boxeo, kickboxing muay thai, MMA y hasta un poquito de Wing Chun eh, luego deportes de fuerza pues ha habido un poco de todo, he hecho algo de alterofilia he hecho algo de crossfit, he hecho musculación todo lo enfocado a fitness y culturismo y y ahora estoy un poco tonteando con la calistenia. Luego deportes alternativos, pues siempre me ha gustado mucho el skate y el básquet. Eh, actualmente no me siento identificado con la política española ni con ningún partido político. Me parece que todos son unos niñatos consentidos por los ciudadanos. Y digo esto porque todos actúan de la misma forma. Ninguno sabe defender su discurso sin insultar a los demás. Todos hablan solo para sus votantes, no añaden a sus planes con el país al resto del país, no entienden que somos una amalgama muy variada de personas con diferentes formas de ver la vida y me parece que eso también es culpa de los ciudadanos, ya que yo todos los días como vosotros en las noticias lo único que veo son a niños pequeños en el parlamento acusándose y diciendo lo bien que lo harían ellos y lo mal que lo hacen los demás, pero realmente me parecen que todos son unos vendehumo, lo único que demuestran es que no saben convivir con la gente y que realmente mientras viven en sus casoplones con su sueldo el resto de ciudadanos estamos jodidos y bien y viéndolas venir entonces yo actualmente no voy a votar a ninguno porque ninguno lo merece dentro del tatuaje te diría que el tatuaje del cuello ha sido el mayor dolor que he sentido físicamente y luego el estómago iría muy de cerca fuera del tatuaje un caos técnico al hígado es lo peor que me han podido hacer eh, no os lo recomiendo para nada no me creo mejor que nadie entonces en nada creo que al final tendemos todos a etiquetar las cosas y a posicionar a, a la gente y en el arte la verdad que es de las cosas más absurdas que me parecen ya que yo me he tatuado con artistas que a lo mejor no tienen una calidad extremadamente excelente como otros pero sin embargo me ha gustado más su estilo y su forma de entender mi idea y su forma de crear un diseño eh, es como discutir quién es mejor Velázquez o Goya, Dalí 
o el greco. Eh, me parece absurdo buscar eso. Me recuerda a las peleas de niños de quién es más poderoso, si Bruce Lee o Terminator o Superman o Batman. Eh, es que depende de gustos y realmente uno no es mejor que otro. Tienes que buscar a la persona que realmente te guste su estilo y es lo que quieras llevar en la piel. Eh, sí, por supuesto. Eh, solo hay que ver los comentarios en mi en YouTube. Eh, hay haters y hay gente que considera que, que no soy digno de hablar en este canal, ni de dar consejos, ni de hablar de nada. Aunque yo siempre eh, lo único que comento en este canal es mi forma de hacer las cosas e intentar ayudar con lo poco que sea al resto de gente que a lo mejor va por detrás mía. Pero sí, claro, eh, vivimos en una sociedad, como digo, eh, muy variada en cuanto a perspectivas y a cuanto a puntos de vista y eh, los escalones de calidad de cada uno son diferentes. Entonces habrá gente que me considere buen artista, gente que me considere mal, mal artista, gente que le llame mucho la atención lo que hago y gente que le dé lo mismo. Entonces sí, supongo que sí habrá. Pues este tipo de juego siempre me ha encantado, pero realmente siempre digo lo mismo. Si fuéramos realistas, en una invasión zombie, tú y yo seríamos zombies. Porque si vives como yo en una población súper poblada como es Madrid, no tienes ningún tipo de oportunidad de salvarte. De salvarte ya que en cuanto que pises la calle, fijo que te muerden. Pero en una invasión zombie yo sobre todo intentaría armarme bien, eh, sobre todo, no sé, utilizar cuero grueso o algo como protección para las mordeduras, que creo que lo más importante y en lo que menos caemos con los zombies no es llevar un buen arma, sino llevar una buena armadura. Y sobre todo yo... Quiero pensar que sería de las personas que trataría de ayudar a otros, que no dejaría que mis bajos instintos hicieran que actuara mal, que abandonara a niños o a gente necesitada a su suerte en vez de intentar ayudarnos todos y hacer piña. Lamentablemente yo soy de los que no le gusta la pizza con piña. La verdad que soy bastante clásico con la pizza y la verdad que cosas como la pizza con los bordes rellenos de chocolate, pizza con piña y demás son sabores que me parecen extraños y que a mí no me gustan nada. Sin duda alguna el fútbol. El fútbol de siempre se me ha dado fatal, no es mi deporte para nada, tampoco he tenido nunca interés en él, con lo cual yo creo que eso también ha podido influenciar en que siempre se me haya dado muy mal. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, os animo a que nos hagáis follow en Instagram, ya que ahí siempre en las stories vamos publicando diariamente todo lo que vamos haciendo del día a día. Suscríbete si aún no lo has hecho y coméntame en la caja de comentarios qué te han parecido las preguntas, qué te han parecido las respuestas, qué opinión tienes tú sobre ellas y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!